அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏன் எமது சத்குருநாதர் சீரடி சாய் பகவானை வணங்கி மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து வணங்குகின்றேன் பகவானின் குழந்தைகளாகி உங்கள் யாவருடைய ஆத்ம உள்ளங்களை லிங்கங்களாக பாவித்து வணங்கி மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து வணங்குகின்றேன் எமது சீரடி அன்னையின் பாத கமலத்தில் சாட்சியாக வச்சிருக்கின்ற உங்கள் சாயீஸ்வரி நம்முடைய சத்குருநாதர் ஷிரடி பகவானுடைய மூல ஆற்றல் தெருவின் ஆற்றலாகவே இருக்கின்றது இதனை உணர்ந்து வழிபட வேண்டும் என்கின்ற ஆதங்கத்தினால்தான் இந்த விஷயத்தை கூறுகின்றோம் அவ்வாறாக அண்ட சராசரத்திலும் அனைத்து உயிரினங்களிலும் உயிரினங்களுக்குள்ளும் வெளியேயும் நீக்க மர நிறைந்து ஆட்சி புரிகின்ற அந்த உயரிய மூல ஆற்றலை இன்னும் மேன்மேலும் சர்வ சக்தியுடன் கூடிய பேராற்றலாக ஸ்தாபிக்கப்பட உள்ள ஸ்ரீ சாயி சர்வசக்தி சுய விழிப்புணர்வு தியான பீடத்தில் எமது ஷிரடி அன்னையின் பாத கமலத்தில் சாட்சியாக மானசிகமாகவே அமர்ந்து கொண்டு உங்களில் ஒருவளாக நான் என்கின்ற அகந்தையின்றி உங்களுக்காகவே உரைக்க கூறி பல்வேறு விஷயங்களை என்னுடைய ஆழ்மனதில் உருவேற்றி இவையெல்லாம் பேச வேண்டும் என்கின்ற அந்த பாங்கினை பகவான் சுக்ஷமமாக அறிவுறுத்தி எனக்குள் வியாபிக்க செய்து அவரே இந்த விஷயங்களை பேசுகின்றார் என் பகவான் நேரடியாகவே வரமாட்டார் ஒரு உயிர் தேவைப்படுகின்றது உயரிய மூல ஆற்றலுக்கு ஆகவே நம்முடைய உடல் நிலையில் அந்த மூல ஆற்றல் இயங்க முடியாது வீடு இல்லாமல் மின்சாரம் இயங்க முடியாதோ அதே போலத்தான் அந்த மூல பரமாற்றல் நம்முடைய தேகம் இல்லையெனில் அந்த ஆற்றல் இயங்குவதற்கு இடம் இல்லை உயிர் சக்தியாக உயிராத்மாவாக சிவமாக ஜீவாத்மாவாக இவ்வாறாக அந்த ஆற்றலின் ஒரு தொழில் இயங்குகின்றது ஆகவே எமக்குள் எம்முடைய அன்னையாகிய சத்குருவும் ஆற்றலும் உடையவருமாகிய அவரே திருவின் ஆற்றலாக குருவின் ஆற்றலாக உலகத்தை ஆள்பவராக இருக்கின்ற அந்த பேராற்றல் தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு என்னுடைய உள்ளத்திலும் செயலிலும் சொல்லிலும் வியாபிக்கக்கூடிய வகையில் என்னை யான் பேறு பெற்றவளாகின்றேன் என்னை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு அவ்வாறாக எம்மை உருத்தேற்றி உருமாற்றி ஒன்றும் தெரியாத ஒரு பாமர தன்மையோடு இல்லை ஒரு பாமர குழந்தை இன்றே இந்த கணத்தில் அவருடைய உபதேச மொழிகளை கூற வைத்திருக்கிறார் என்றால் பல கோடி ஜென்ம புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் என நினைக்கின்றேன் எமது குழந்தைகளே இந்த உபதேச மொழிகளை யான் கூறு கூறுகின்ற அதற்காக நான் வடிவமைக்கின்ற பூஜிக்கின்ற நேரங்கள் மட்டுமே எனக்கு பொக்கிஷமாக இருக்கின்றது மற்ற அனைத்து கணங்களும் வீணை என்று நான் கருதுகின்றேன் என்னுடைய இறையாளனுக்கு யான் பூஜிக்கின்ற கணங்களும் அவர்களை புகழ்பாடுகின்ற நேரங்களும் அவர்களை பற்றி சக உயிரிடம் எடுத்து கூறுகின்ற நேரங்களை மட்டுமே நான் மதிப்பிற்குரிய நேரமாக கருதுகின்றேன் மற்ற நேரங்களில் என் இக வாழ்வியல் இயக்க முறைகளில் நான் வெறுமையாக தோன்றுகின்றது எமக்கு என்னவோ தெரியவில்லை எமது குழந்தைகளே ஆகவே அனைத்தும் அனைத்திலுமாக என்னை பகவான் இயக்குகின்றார் உள்ளும் புறமும் வியாபித்து உங்களுக்கு கூறுகின்ற அனைத்து உபதேச மொழிகளிலும் அவருடைய ஆற்றலை இருக்கின்றது ஆகவே நான் என்கின்ற அகந்தையின்றி இதனை நான் எடுத்துரைக்கின்றேன் நாம் இணைகிற தன்மையில் எனக்குள் பகவானை விசிட்டிப்பதாக பாவித்து அவரையே உள்ளிழுத்து கொண்டு உருவேற்றி 
உறுத்தேற்றி இதனை உரைத்துக்கொண்டும் இருக்கிறேன் எமது குழந்தைகளை ஆகவே நீங்களும் நான் என்கின்ற அகந்தையின்றி பகவானை உரைப்பதாக பாவித்து கொண்டு ஏற்று நீங்கள் உள்வாங்கினால் மட்டுமே இதனுடைய முழு முதல் மூல சுக்ஷம தன்மையும் இந்த உபதேச மொழியில் அடங்கியுள்ள அனைத்து விதமான சாரங்களும் சாய் சிரித்திர பாராணத்திலும் கூட நீங்கள் எப்பொழுதுமே நாம் என்கின்ற தன்மையில் வாசிப்பவரும் வாசிக்க வைப்பவரும் எழுது எழு ஒவ்வொரு எழுத்துக்களும் பகவானே வியாபித்திருப்பதாக நாம் என்கின்ற தன்மையில் பகவானை உள்ளிழுத்து உங்களுக்குள் உருவேற்றி நீங்கள் பாராயணம் செய்தீர்களானால் அது மிகப்பெரிய ஒரு பலாவலனை கொடுக்க வல்லது அங்கே நான் என்கின்ற சரீர பாவனை விடுபடுகின்றது அவ்வாறாக நீங்கள் பாராயணம் செய்து பாருங்கள் முழுமை தன்மையோடு உங்களை வியாபித்து உங்களுடைய அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் ஒரு உயர்வான ஒரு தன்மையும் சத்தியமான ஒரு நிலையும் தீர்வும் ஒரு ஒழுங்குமுறையும் வரும் இதனை செய்து பாருங்கள் எப்பொழுதுமே பகவானுடைய உபதேச மொழிகளாக இருந்தாலும் சரி புனித வேத பாராயணம் இருந்தாலும் சரி மற்ற உயர்ந்த வேதாந்தங்கள் வேத வசனங்கள் ஆக இருந்தாலும் சரி அனைத்திலும் நீங்கள் இவ்வாறாக உங்களுடைய கேட்டது பார்த்தது அவ்வாறெல்லாம் இருப்பதெல்லாம் சற்று ஒதுக்கிவிட்டு முழுமையாக அந்த நேரத்தில் உங்களை வெற்றிடமாக்கி கொண்டு நான் இணைகின்ற அகந்தின்றி உள்வாங்கி பாருங்கள் கேட்டு பாருங்கள் அதன் பிறகு கூறுவீர்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு தகுந்த நேரத்தில் தெளிவான ஒரு பாதையை நோக்கி உயர்ந்த ஒரு பாதையை நோக்கி வடிவமைத்து கொடுக்கக்கூடிய அதிர்வாக அது மாறும் என்பது சத்திய வாக்கு ஆகவே இங்கே இப்பொழுது பகவான் வாழ்ந்த காலத்தில் தன்னை நாடி வந்த பல பக்தர்களுக்கு அவர் சிறிய சிறிய வாக்கியங்கள் மூலமாகவே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உயர்வான தன்மையை எடுத்துரைப்பார் அவருடைய வழிமுறையானது எளிமையாக இருந்தாலும் அது ஒரு சத்திய வைராகிய உயர்ந்த பண்புகளை நோக்கி நாம் செல்லக்கூடிய வகையில் அவருடைய வார்த்தைகளும் சிறு சிறு காட்சிகளும் இவ்வாறாக பகவான் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் அவ்வாறாகத்தான் இருந்திருக்கின்றார் குறைந்த வார்த்தைகளை பேசி பேசி பல உயரிய மார்க்கத்திற்கு வழி காண்பித்திருக்கின்றார் பலரும் பகவானை பற்றி பார்க்கும்பொழுது அவர்களுடைய உள்ள கிடக்கில் இருந்திருக்கின்ற அனைத்து சந்தேகங்களும் அவர்கள் படித்திருக்கின்ற வேதங்களினுடைய தீர்வுகளை நோக்கி எட்ட முடியாமல் போன அனைத்து மறைஞான சூட்சம முடிச்சுகளை எல்லாம் பகவான் விலக்கி எடுத்துரைத்து சிறிய சிறிய வார்த்தைகள் மூலமாக நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக நிகழ்வின் மூலமாக கனவின் மூலமாக சக உயிரின் மூலமாகவே அதனுடைய தீர்வின் முறையானது பகவான் விளக்குகின்ற வழிமுறையானது நம் நினைப்பதற்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கின்றது ஆராய்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கு இருக்கின்றது ஆனால் உரியவருக்கு அது மிகச்சிறந்த ஒரு தீர்வாகவும் வழியாகவும் அவர்களுடைய கேள்விக்கு பதிலாகவும் ஒரு மிகச்சிறந்த தெளிவான பாதை நோக்கி நாம் செல்வதற்கு உரிய தன்மையாகவும் பகவானுடைய உபதேச வழிமுறைகளும் அவருடைய வார்த்தைகளும் தீர்க்க தரிசன உரையாக இருந்திருக்கின்றது ஒவ்வொருடைய சித்தத்தை தூய்மைப்படுத்தி நம்முடைய சொல் செயல் மனம் ஆகியன ஒரே நேர்கோட்டில் இயங்க பெறுவதற்குரிய அனைத்து தன்மைகளையும் பகவானுடைய உபதேச மொழிகளும் அவர் வாழ்ந்தபோது அவர் நாவால் கூறிய வார்த்தைகளும் இன்றளவும் கூட சிறிதும் அச்சு பெறாமல் முழுமை தன்மையோடு இருக்கின்றது என்பது சத்திய உரையாக எடுத்துக்கொள்ளவும் எமது குழந்தைகளே இங்கே பகவான் வாழ்ந்த காலத்தில் உன்னுடன் முன்னரே எத்தனை பிறவில் இருந்திருக்கின்றேன் என்று ஊடகமாக உரைத்திருக்கின்றார் பாருங்கள் இவ்வாறாக ஒருவர் வந்திருக்கும்பொழுது அவரிடம் நேராக கூறாமல் 
பொது உடைமையாக பல விஷயங்களை பேசுவாராம் சபை நாகரிகம் கருதி அங்கே வந்திருக்கின்ற பலருடைய குறைகளையும் தன்னுடைய எங்கும் நிறைந்த பேரறிவால் பேராற்றலால் ஞான திருஷ்டியால் பகவான் அறிந்து கொண்டு முன்னரை அறிந்து கொண்டு ஷாமாவிடம் கேட்பது குறும்பாக கேள கேட்பது ஒன்றுமே தெரியவில்லை என்று ஷாமா நீ கூறுவாயாக என்று கேட்பது மேலும் சபை நாகரிகம் பருத்தி பலருடைய உண்மைகளை வாழ்க்கையுடைய நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு பொது உடைமையாக பேசுவது உரியவருக்கு அது விளங்கும் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு விளங்காது அவ்வாறாக பகவான் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இவ்வாறெல்லாம் உரையாடி பலருடைய வாழ்க்கை இயல் வாழ்க்கையினுடைய நிகழ்முறைகளை நிகழ்வுகளை இயக்க செயல்பாடுகளை குறைகளை எல்லாம் பொது உடைமையாகவே கூறி பொதுவாகவே கூறி உரியவருக்கு சிறந்த ஒரு தீர்வை அதன் மூலமாக எடுத்து கூறி தனியாக அழைத்து 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 வந்து அவருக்கு உரிய தன்மையை கூறாமல் பொதுவாகவே கூறி பலரும் அதை கேட்டாலும் புரியாது யாருக்காக இதை எடுத்துரைக்கின்றார் பகவான் கதை கூறுகின்றாரே ஒரு நிகழ்வு எடுத்துரைக்கின்றார் இது யாருக்கானது என்று யாருக்குமே புரியாது பாருங்கள் எவ்வாறாக அவர் ஒரு சபை நாகரிகம் கருதி யாருடைய குறைகளையும் அனைத்தையும் இயக்குவர் அவர் தான் அவர் நினைத்தால் அனைவருடைய முன்னிலையிலும் வெளிப்படையாக பேசி சில விஷயங்கள் எடுத்துரைக்கலாம் ஆனால் பகவான் எவ்வாறு இருக்கினார் பாருங்கள் தாயாக நமக்குரிய ஒரு சுய தாயாக தாய்மை உணர்வோடு பகவான் அதனை வெளிப்படையாக எடுத்துரைக்காமல் மறைமுகமாக சுக்ஷமமாக பூடகமாக உரியவருக்கு போய் சேர்ந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு தீர்வை அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற தொலைநோக்கு பார்வையோடு சவி நாகரிகம் கருதி இவ்வாறு எடுத்துரைப்பாராம் இவ்வாறு இதன் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் நாமும் அவ்வாறு இருக்க வேண்டும் பல விஷயங்களை தெரியாத விஷயங்களை சில இதனையே ஒரு வாழ்க்கையினுடைய இயக்கத்தன்மையாக எடுத்துக்கொண்டு செயல்பாடாக எடுத்துக்கொண்டு மற்றவர்களுடைய அந்தரங்க விஷயங்களை பலரிடம் பேசி இதனையே வேலையாக செய்து கொண்டிருப்பார்கள் பிறருடைய வாழ்க்கையை அவர்களுடைய உள்ளுக்குள் நடக்கின்ற சில விஷயங்களை தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு அதனை ஆளு பேரிடம் சொல்லுவது அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி இலடமாக பேசுவது இவ்வாறெல்லாம் நாம் பார்த்திருக்கின்றேன் ஆகவே அந்த தன்மைகளை பெற்றவர்களுக்கு பகவான் கூறுவது என்னவென்றால் பிறருடைய மறைவிடத்தை தேடாதே குறை கூறாதே நீ அவ்வாறு எதனையும் மாறாயாமல் பிறரை பற்றி கேலி செய்தால் ஏனம் செய்தால் அந்த எண்ணெய் கேலி செய்வதற்கும் ஏலனம் செய்வதற்கு சமமாகின்றது என்று கூறுகின்றார் ஒன்றும் தெரியாது அறியாது தீர விசாரிக்காமல் கண்ணால் காண்பதும் பொய் ஆதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரிப்பதை மெய்யன்பார்கள் முன்னோர்கள் அதை அதே போல பகவான் இதனை வெகுவாக கண்டுகின்றார் கண்டிக்கின்றார் வஞ்சகமின்மை வஞ்சகத்தோடு இல்லாது உள்ள உயிர்களையும் புறங்கூறுதலை தவிர்த்து இந்த புறங்கூறுதல் என்பது ஒரு விஷயத்தை தீர்க்க ஆராய்ந்து அவர்களை மாற்றும் விதமாக இருந்தால் நீங்கள் நேரடியாக உரிய மனிதனிடம் சென்று அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை மாற்றலாம் அவ்வாறு இல்லாமல் உங்களுடைய பேச்சினால் எந்த ஒரு நன்மை நடக்கப் போவதில் எனக்கு தெரிந்தும் பிறருடைய வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற அத்தனை விஷயங்களையும் தேவையற்ற அந்தரங்க விஷயங்களை தெரிந்து வைத்து கொண்டு பிறரிடம் கூறி அவர்களை காயப்படுத்துவது இரணமாக பேசுவது கேளிக்கை செய்வது போல் நடந்து கொள்வது புறங்கூறுவது இவையெல்லாம் பகவானை மிகவும் காயப்படுத்துகின்றது எமது குழந்தைகளை ஆகவே தேவையில்லாமல் பிறருடைய வாழ்க்கையில் மூக்கை நுழைக்காமல் பிறருடைய அந்தரங்க விஷயங்களை தெரிந்து வைத்திருந்தாலும் அவர் அவர்களை பற்றியான குடும்ப ச சண்டை சச்சரவுகள் அவர்கள் குழந்தைகளுடைய நடத்தையை பற்றிய விஷயங்கள் அனைத்தையும் தெரிந்து வைத்திருந்தாலும் உங்களால் முடியும் என்றால் நேரடியாக நல்ல உபதேச மொழிகளை எடுத்து கூறி பகவானுடைய சிலாரூபத்தை கொடுத்து வணங்க செய்து அந்த கீழான தன்மைகளை மாற்ற முயற்சிக்க வேண்டும் இவ்வாறாக இருக்கின்ற தன்னுடைய குழந்தைகளை பகவான் வெகுவாக நேசிக்கின்றார் அவ்வாறு இல்லாமல் எந்த ஒரு முயற்சியும் சொல்லால் செயலால் எடுக்காமல் 
பிறருடைய வாழ்க்கையை கேளிக்கை வழக்கமாக கேளிக்கையாக எடுத்துக்கொண்டு அவர்களை பற்றி பேசி சிரிப்பது கேவலமாக நினைப்பது இழிவாக எடுத்துரைப்பது தெரியாமலேயே பல விஷயங்களை ஜோடித்து உரைப்பது என்பதெல்லாம் பகவானுக்கு அறவே பிடிக்காது இந்த செயல்களை செய்பவர்கள் பகவான் சமூகத்தில் இருப்பதற்கு அருகதையற்றவர்கள் ஆகவே இந்த விஷயத்தையெல்லாம் விடுத்துவிட்டு நாம் முடிந்த அளவு பிறரை காயப்படுத்தாமல் அவ்வாறு தெரிந்திருந்தாலும் கூட அவர்களுடைய அந்த நிலைகளுக்காக வருந்தி நீங்கள் ஒரு நிறுவனம் கண்மூடி பிரார்த்தித்து அவர்களுக்கு உரிய ஏதாவது ஒரு நல்ல உபதேச மொழிகளையோ பகவானுடைய தன்மை எடுத்து கூறி மாற்ற முயற்சி செய்யுங்கள் அவ்வாறு முயற்சிக்கும் போது ஒவ்வொரு முறையும் பகவான் உங்களுடைய கர்ம வினைகளை கழிக்கின்றார் ஆகவே நன்றாக புரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் புறங்கூறுதல் என்பது பகவானுக்கு அறவே பிடிக்காது வஞ்சகத்தோடு இருக்கின்ற மனித உயிர்களையும் பிடிக்காது இதனை மிக மிக வெகுவாக கண்டிக்கின்ற என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளவும் ஆகவே தான் பகவான் வாழ்ந்த காலத்தில் யாருடைய குறைகளையும் அவர் உலகத்தை இயக்குகின்ற உத்தமன் ஓரனுடைய அனைத்தையும் மாற்றக்கூடிய வளல் பெருமான் இருப்பினும் யாருடைய அந்தரங்க விஷயங்கள் எல்லாம் அவருடைய மனக்கண்ணில் காட்சிகளாக இருந்துகிற கிடப்பினும் அதனை கூறாமல் பொது உடைமையாக அதனை மாற்றி ஓமான பொருளோடு கூறி அவர்களுடைய செயல்பாட்டை அவர்கள் எவ்வாறு மாற வேண்டும் என்கின்ற தொலைநோக்கு பார்வையோடு அதற்கேற்றவாறு அழகான வார்த்தைகளை போட்டு குறைந்த வார்த்தைகள் மூலமாகவே நிகழ்வின் மூலமாகவே காட்சிகள் மூலமாகவே பகவான் உயர்ந்த ஒரு தீர்வினை கொடுப்பார் அவ்வாறாக அந்த ஒரு பெண் பகவானை தரிசனம் செய்ய வந்திருக்கின்றார் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு திருமதி தார்கட் என்பவளும் அவளது மகன் இருவரும் பகவானை தரிசனம் செய்ய வந்து வந்திருந்தார்களாம் பகவான் இப்பொழுது கூறுகின்றார் தாயே இப்பொழுதெல்லாம் நான் மிகவும் நச்சரிக்கப்படுகின்றேன் பாருங்கள் சிலருடைய தேவை செல்வம் சிலருடைய தேவை பெண்டிர்கள் சிலருக்கு புத்திரர்கள் சிலருக்கு சகல சௌபாக்கியங்கள் இவ்வாறாக வருகின்றார்கள் அந்தோ என்னிடம் இருப்பதை யாரும் கேட்பதில்லையே நானும் பொறுத்து பொறுத்து தான் பார்க்கிறேன் ஒரு தினம் திடீரென நான் மறைந்து விடுவேன் எனக்கு அழுத்து விட்டது என்று சரீர பாவனையை ஓடு பேசுவது போல் பகவான் பேசுகின்றார் பாருங்கள் அதற்கு திருமதி தர்கட் கூறுகின்றார் பகவானே ஏன் இப்படி பேசுகின்றீர்கள் பின் எங்கள் கதை என்னாவது என்று கேட்கிறார் இந்த பெண் பகவான் மீண்டும் எடுத்துரைக்கிறார் ஏன் கவலை உங்கள் நலனை ஆண்டவன் பேடுகின்றார்கள் அல்லவா என் குழந்தைகள் என்னை நாடி வருவது என்னை மகிழ்விக்கின்றது அப்பொழுது என் இரண்டு கவலங்கள் ஆகாரத்தையும் உற்சாகத்துடன் எடுத்துக்கொண்டு மேலும் பருமனாகின்றேன் தாங்களிடம் அதற்கு அவள் கூறுகிறாள் தாங்களிடம் இருப்பதை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளவே நாங்கள் வருகிறோம் தாங்கள் அறிவீர்கள் அல்லவா என்று கேட்கின்றாள் பகவான் கூறுகின்ற ஆம் உங்களுக்கு அது கிட்டும் என்று கூறுகின்றார் மேலும் பகவான் கூறுகின்றார் அதை அடைவதற்கு முன் நான் இன்னும் எத்தனை பிறவில் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்பது பற்றி தாங்கள் உறுதிமொழியை வேண்டுகிறேன் என்று கூறுகின்றார் பகவான் கூறுகின்றார் இன்னும் மூன்று பிறவிகள் போதுமானது அதற்கு அவள் கூறுகின்றாள் பாபா ஆனால் நாங்கள் எப்பொழுதும் என்னுடன் இருப்பீர்கள் அல்லவா நீங்கள் எங்களுடன் இருப்பீர்கள் அல்லவா என்று கேட்கிறாள் அந்த பெண்மணி பகவான் கூறுகின்றார் ஆகா உன்னுடன் முன்னரே எத்தனை பிறவில் இருந்திருக்கிறேன் என்பதை அறிவாயா எமது குழந்தையே மீண்டும் மீண்டும் நாம் சந்திப்போம் இரவும் பகலும் என் குழந்தைகளை நான் பேணி வந்து ஆண்டவனிடம் ஒவ்வொரு பைசாவுக்கும் கணக்கு கொடுக்க வேண்டியுள்ளது என்று கூறுகின்றார்
யானன் குழந்தைகளுக்காக குறி செய்கின்ற அனைத்து விஷயங்களுக்கும் கடவுளிடம் கணக்கு வழங்க வேண்டியுள்ளது என்று பகவான் ஊடகமாக உரைக்கின்றார் அவரே தெய்வீக அவதார புருஷர் இருப்பினும் தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு நமக்காக அவ்வாறு பகவான் எவ்வாறு தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு உரைக்கிறார் பாருங்கள் இவ்வாறாக பகவான் வந்த காலத்தில் பல விஷயங்களை எளிமையான தன்மையோடு உரைத்திருக்கின்றார் அதனை நாம் இவ்வாறு கேட்டால் மிக ஒரு உயர்வான தன்மை நமக்குள் ஏற்படும் ஏனெனில் அந்த விஷயத்தை நாம் கேட்கும் போது அங்கே பகவான் வச்சிருப்பார் மிகவும் பிடித்தமானது கூட பகவானுடைய அந்த கதைகளை அந்த வார்த்தைகளை உச்சரிக்கும் பொழுது நாம் சரீர பாவனை இல்லாமல் நாம் கேட்டால் அது வந்து உயர்ந்த ஒரு தன்மையை கொடுக்கும் அப்பொழுது பகவானும் நமக்குள் இருந்து கொண்டு கேட்பார் நம்முடைய நிலைகளும் மாற்றமன் என்பதற்காகத்தான் ப பகவானுடைய மற்ற அனுபவ அற்புதங்களை படிக்க படிக்காவிட்டாலும் சத்குருவுடைய அனுபவங்களையும் அற்புதங்களையும் இவ்வாறாக வாழ்ந்த காலத்தில் கூறுகின்ற உபதேச மொழிகளையும் நாம் கேட்டால் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தால் அது மிகச்சிறந்த ஒரு தீர்வை நோக்கி நாம் எடுத்துச் செல்லும் ஏனெனில் அந்த ஒவ்வொரு எழுத்துக்களிலும் பகவான் வியாபித்திருக்கின்றார் ஆகவே இதே போல் அற்புத அனுபவங்களை நாம் கேட்கும் பொழுது அது பகவான் நமக்குள் உருவேற்றி நம்மை ஒரு சிறந்த பாதையில் வழிநடத்த ஒரு பிணைப்பின் பாலமாக இருக்கின்றது இந்த வார்த்தைகள் மேன்மேலும் ஒரு சின்ன அனுபவத்தை கேளுங்கள் ஹரித்வார் புவா என்பவர் எப்பொழுதும் மசூதிக்கு வந்தாலும் துணிக்கு அருகில் உள்ள தூண்பக்கத்தில் உட்கார்வாராம் ஷிரடியில் பகவானுடைய அந்த ஆசனத்தின் அருகில் அமர்ந்திருப்பாராம் அங்கே இருந்த பாபாவை வரிசனம் செய்வதும் அவரது உபதேசங்களை கேட்பதும் அவருக்கு பூரண திருப்தி அளிக்குமாம் நமக்கும் அவ்வாறு தானே நம்மில் பலர் ஓரிடத்திற்கு சென்றால் அதே இடத்தை நோக்கி சென்று அமர்ந்து பள்ளியில் கூட இவ்வாறு செய்வோம் அங்கிருந்து அந்த விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும் என்று நாம் முன்னரே சென்று நம் அமர்ந்து இடமளிப்போம் அதுதான் இங்கே நடந்திருக்கின்றது ஒரு நாள் பகவானின் தரிசனத்திற்கு வருவதற்கு முன்பு ஹரிபுவாவுக்கு தாமதமாகிவிட்டதாம் மசூதிக்குள் நுழைந்தால் அங்கு உ புவா வழக்கமாக உட்காரும் இடத்தில் வேறு ஒரு பெண் அமர்ந்திருந்தாலாம் பாருங்கள் அவளை கட்டாயப்படுத்தி எழுந்திருக்க கூறிவிட்டு அங்கே அமர்ந்தாராம் ஹரிபுவா இது சரியல்லவா சரியானது அல்ல இதனை கண்டு சிரம் கொண்ட பகவான் எல்லோரும் எழுந்து முன்புறம் முற்றத்திற்கு போங்கள் என்று சத்தமிட்டாராம் பகவானுக்கு பிடிக்காது இந்த மாதிரி எல்லாம் சிறிது நேரம் கழித்து பகவான் சாந்தமானதும் அனைவரும் மசூதிக்கள் வந்தார்களாம் ஹரிபுவாவும் உள்ளே வந்து மறுபடியும் அதே இடத்தில் உட்கார்ந்தாராம் பாருங்கள் இதை கவனித்த பகவான் யாருக்கும் எதுவும் எந்த இடமும் சொந்தமில்லை எவ்வளவு உயர்வான தன்மை பரவாயில் அனைத்து அனைவரும் எழுந்து வெளியே போங்கள் என்று கூறிவிட்டு இந்த தன்மையை வழங்கியிருக்கின்றார் அனைவரும் பயணிகள் தான் இன்று உங்களின் இடத்தை உங்கள் வாரிசு நாளை யாருக்கு விற்கின்றாரோ தானம் கொடுக்கின்றாரோ அவரே அனுபவிப்பார் அதற்குள் ஏன் இந்த பிடிப்பு ஈர்ப்பு எல்லா இடமும் எல்லா பொருள்களும் படைத்தவனுக்கே சொந்தம் என்று ஆவேசமாக கூறினாராம் பாருங்கள் இந்த சிறிய விளக்கத்திலிருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ ஒரு மகா மூல சுற்றம உரையானது தெளிவானது கிடைக்கின்றது பாருங்கள் பற்றற்று வாழ வேண்டும் சாட்சியாக வாழ வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்த உரை அமைந்திருக்கின்றது பகவானின் இந்த எச்சரிக்கையும் போதனையும் தனக்கானது என்று மனதுக்குள் நினைத்து கொண்ட ஹரிபுவா பகவான மன்னிப்பு கேட்டாராம் பாருங்கள் இதைத்தான் பகவான் போதிக்கின்றார் எந்த விஷயத்தையும் கட்டி ஆண்டு கொண்டு ஓடாதே ஈர்ப்பினால் ஓலமிடாதே நான் 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 எனக்கு வேண்டும் சொத்து சேர்க்க வேண்டும் என் குடும்பம் மிக உயர்ந்த நிலையில் வாழ வேண்டும் என்று மிக அவசரமாக நான் என்கின்ற அகந்தையோ அகந்தையோடு ஒரு விஷயத்தை நோக்கி பற்றி பற்றி கொண்டு ஓடாதீர்கள் என்று கூறுகின்றார் பொறுமையும் நிதானமும் இறை போட்ட அந்த தன்மையில் அவர்கள் விதித்துக்கின்ற கோட்பாடுகளில் உட்புகுத்தி கொண்டு அமைதியாக பொறுமையோடு நான் இணைகின்ற 
அகந்தையை விடுத்துவிட்டு பற்றிக்கொண்டு ஓடாமல் பொறுமையோடு எந்த விஷயங்களையும் கையாளுங்கள் என்று கூறுகின்றார் அவ்வாறு கையாளும் போதே அதனுடைய எவ்வாறு ஒரு விஷயத்தை செய்ய வேண்டும் செய்யக்கூடாது சத்தியமானதா அசத்தியமானதா என்றெல்லாம் தெளிவு ஏற்படும் அங்கே பற்றி கொண்டால் நீங்கள் அந்த விஷயத்தை நோக்கி ஈர்க்கப்பட்டு உங்களுக்குரிய ஒரு வழியை அமைத்து கொண்டு வெற்றி காண மெல்வீர்கள் அவ்வாறு இல்லாமல் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் திட்டங்களையும் செயல்படுத்தும் பொழுது ஒரு தொழிலை ஆரம்பிக்கிறீர்கள் லாபத்தை நோக்கி ஒரு முறையை வகுத்து கொண்டு ஆரம்பிக்காமல் அமைதியாக குருவிடமோ இரையிடமோ ஒப்படைத்து விட்டு சாட்சியாக வருவது வரட்டும் என்னுடைய நிலையை நான் சிறப்பாக சத்திய நிலையோடு பயணிப்பேன் என்று மனதார வைராக்கியத்தோடு ஒரு தன்மை ஏற்படுத்தி கொண்டு குருவிடம் சரணாகதி அடைந்து அல்லது உங்களுடைய சொந்த குருவிடமோ தேவதா சக்தியிடமும் சரணாகதி அடைந்து அதன் பிறகு நீங்கள் அந்த திட்டத்தை நோக்கி ஆவல் கொண்டு இயங்கினீர்கள் என்றால் அது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு உயரிய தன்மையை நோக்கியே உங்களை இட்டு செல்லும் அவ்வாறு இல்லாமல் நான் செய்கின்றேன் எனது வாழ்க்கை என்னிடம் சகலமும் இருக்கின்றது யான் எப்படி வேணாலும் யாரை யாரை வேண்டுமானாலும் காயப்படுத்துவேன் பிறருடைய பிறருடைய உழைப்பை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களை ஏமாற்றுவேன் அல்லது ஏமாலையாக இருந்தால் எதனையும் அளிக்காமல் தான் தோண்டித்தனமாக சிலரை காயப்படுத்திவிட்டு ஆளுமை பண்பால் வார்த்தைகளால் கடுமையாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு அவர்களை ஒதுக்கிவிட்டு உழைப்பை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு தான் மட்டும் வளர்ந்து சென்றால் அங்கே ஒரு அமைதியும் சந்தோஷமும் அவர்களுடைய வாழ்வில் கிடைக்காது என்று பகவான் தெல்ல தெளிவாக விளக்குகின்றார் எங்கே நீ போகின்ற பாதையில் செய்கின்ற செயலில் திட்டத்தில் தொழிலில் உத்தியோகத்தில் நீ சத்தியத்தை நோக்கி உண்மையை நோக்கி உன்னுடைய செயல் திட்டத்தில் முழுமையான உழைப்பும் வைராகியமும் உண்மையும் சத்தியமும் இருந்து நீ கடைபிடித்து அதன்படி உயர்வான ஒரு தன்மை கிடைத்தால் மட்டுமே உனக்கு மிகுந்த மனநிறைவையும் சந்தோஷமும் அதன் மூலம் பெற முடியும் இல்லை என்றால் எவ்வளோ உழைத்து அசத்திய முறையில் நீ சம்பாதித்தாலும் அது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு உயரிய நிலையை அகத்தில் தெளிவை அகமகிழ்வை தராது என்று பகவான் தெல்ல தெளிவாக உரைக்கினார் எமது குழந்தைகளே ஆகவே இந்த இடத்தில் பகவான் உரைப்பதை நான் உரைக்கு உரைத்தி ஆக வேண்டும் ஆகவே நீங்கள் இனிமேலாவது மனித நேயத்தையும் சத்தியத்தையும் உண்மையையும் உங்களுக்குள் நீங்களே பார்த்து கொள்ளுங்கள் தினமும் சுய பரிசோதனை மேற்கொள்ளுங்கள் எது நல்லது எது கெட்டது என்பது உங்களுக்கே புலப்படும் குருவிடம் சரணாகதி அடைந்துவிட்டு யான் சாய் சமூகத்தில் தினம் அபிஷேக ஆராதனை செய்கின்றேன் கோவிலுக்கு போகின்றேன் அனதனம் போகின்றேன் சகல ஐஸ்வர்யம் இருக்கின்றது ஆகவே நீங்கள் புதுப்படையான அந்த விஷயங்களை பலர் போற்று செய்துவிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய செயலில் உண்மையும் சத்தியமும் இல்லை என்றால் அங்கே பகவான் எதுவும் செய்ய முடியாது நீங்கள் அபிஷேகம் செய்திருந்தாலும் ஆராதனை மேற்கொண்டிருந்தாலும் பகவான் பேரை சொல்லி அன்னதானம் செய்திருந்தாலும் உங்களுடைய இக வாழ்வில் இயக்க முறைகளில் இறை விதித்த இறை பண்புகளோடு சத்திய உண்மை நேர்மறை பண்புகளோடு யாருடைய உழைப்பையும் எளிதாக பெற்றுக்கொள்ளாமல் பகவான் வாழ்ந்த காலத்தில் ஒரு சிறு உதவிக்கு கூட அவர் நன்றியுணர் நன்றியுணர்வோடு இருப்பார் உதவி அதிக அதிகமாக அந்த கூலியை வழங்குவார் பகவான் கூறுவார் செய்கின்ற உதவிக்கு கூலியை தகுந்தவாறு அழியுங்கள் என்று கூறுவார் ஆகவே பகவானுடைய பக்தர்கள் இதை சற்று நன்றாக கேற்று கேட்டு உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஆகவே உங்களுடைய பாதை சத்திய பாதையாக செயல் செயலில் நோக்கம் சத்தியமாக இருந்தால் உண்மை இருந்தால் உங்கள் திட்டத்தில் ஒரு உண்மையும் சத்தியம் இருந்தால் உங்களுடைய இக வாழ்வில் இயக்க முறைகளில் அனைத்தும் பிறரை வஞ்சிக்காது பிறருடைய உழைப்பை வெறுமனை ஏற்றுக்கொள்ளாது புறங்கூறாது உண்மை தன்மையோடு பயணித்தால் மட்டுமே அந்த உண்மை அலன் நமக்குள் வருவான் ஒரே வார்த்தையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உண்மை தன்மை சத்தியம் நேர்மை மனிதனையும் பேதமில்லாது பிறரை நேசித்தல் முயன்ற அளவு இதனை கடைபிடித்தால் போதுமானது பகவான் தானாக வந்துவிடுவார் ஏனெனில் மீண்டும் மீண்டும் கூறுகின்றார் பகவான் எங்கே யான் வீத்திருக்கின்ற இறை பண்புகளோடு 
வாழவும் இல்லை வாழ முயற்சிக்கின்றானோ அங்கே ஏன் பரிபூர்ணமாக இருக்கின்றேன் இங்கே என்னை அழைப்பது பூஜிப்பது இது அனைத்தையும் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தனி மனித ஒருவன் இறை பண்புகளோடு வாழக்கூடிய தகுதி பெற்றவனாக இருந்தால் அங்கே ஏன் பரிபூர்ணமாக அவனுக்குள் இருப்பேன் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றேன் ஆனால் அவன் அறியாமல் இருக்கின்றான் இவ்வாறு இருக்கின்ற எந்த ஒரு தனி மனித உயிரிடமும் நான் நீக்க மாதிரி நினைந்திருக்கின்றேன் ஏனெனில் ஏன் என்று கேளுங்கள் ஏனெனில் அந்த இறை பண்புடைய மூலமும் முழுமையும் மூல ஆற்றலாக இருக்கின்றது எந்த இறை பண்புகளை வைத்திருக்கின்றதோ அந்த இறை பண்புகளுடைய உயிரிய அன்பின் சத்தியத்தின் புனிதத்தின் மனித நேயத்தின் சாந்தத்தின் பிறப்பிடமாக உலகத்தை இருக்கின்ற மூல ஆற்றல் இருக்கின்றது இதுவும் அதுவும் வேறல்ல இறை பண்புகளும் இறையச்சமும் இறையும் வேறல்ல ஆகவே இந்த முழு முதல் தன்மையில் தான் இறை மூல இறையாற்றல் இயங்குகிறது ஒரு துளியாக அந்த ஏகத்தின் ஒரு துளியாக நம்முடைய உயிரின் துளி மறுமலர்ச்சி அடையாமல் வைக்கின்றார் அதான் வாழ்க்கையினுடைய கோட்பாடு அவன் வைத்திருக்கின்ற ஒரு தேர்வு ஒரு சிறிய துளியை எடுத்து போடுகின்றான் முளைத்து வா என்று நன்றாக கேளுங்கள் தேகத்தை கொடுக்கின்றான் இதில் இருந்து கொண்டு நீ கடத்தேற்றம் அடைந்து என்னை அடை என்னை அடைன்னு கூறுகின்றான் ஒரு விதை எடுகின்றான் உயிராக உயிர் பரிணமிக்க வேண்டும் மறுமலர்ச்சி அடைய வேண்டும் தேகம் வளர வேண்டும் கர்ம வினைகளை அதனுடைய சாரத்தை வைக்கின்றான் இப்பொழுது ஓட விடுகின்றான் நம்மை நாடக மேடையில் இந்த நாடக மேடையில் எவ்வாறு நாம் பயணிக்கின்றோம் அதற்கு உயரிய பண்புகளை வைத்திருக்கின்றான் உயரிய கோட்பாடுகளை வைத்திருக்கின்றான் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் வாழக்கூடாது என்பதனை வித்து விதித்திருக்கின்றான் அந்த விதித்த பண்புகளோடு வாழ்ந்தால் மட்டுமே நாம் கடைத்தற்ற அடைய முடியும் இங்கே தான் பகவான் கூறுகின்றார் உங்களுடைய வேதத்தில் வேத வேதங்கள் வேத வியாகியானங்கள் பலவித சாஸ்திர சம்பிரதாய பூஜை முறைகள் பல புனித வேத பாராயண முறைகள் பூஜைகள் அபிஷேகங்கள் மாந்திரி தந்திரிக முறைகள் இவற்றையெல்லாம் விட இவையெல்லாம் உன்னை ஒரு உயர்ந்த பாதைக்கு இட்டு செல்லாது உன்னுடைய ஆத்மா மறுமலர்ச்சி அடையாது இதையெல்லாம் விடுத்து இறை போட்ட அந்த வித்தில் அவன் விதித்த பண்புகளில் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் எவ்வாறு இறையோடு அணுக வேண்டும் எவ்வாறு இருந்தால் இறை தானாக நம்மை தேடி வரும் இணைகின்ற அந்த உயரிய பண்புகளை பெற்று உணர்ந்து வாழ்ந்தோமையால் மட்டுமே நாம் செய்கின்ற அனைத்து விஷயங்களுக்கும் ஒரு பூரணமான உயரிய தீர்வும் தன்மையும் மகிழ்வும் பேரானந்தமும் புலப்படும் இல்லையில் அனைத்தும் வீணை என்று பகவான் உரைக்கின்றார் ஆகவே பகவான் உபதேச மொழிகள் அனைத்தும் எளிமையானது அதே சமயத்தில் உயர்ந்த ஒரு வாழ்வியல் கோட்பாடுகளை உட்புகுத்தி கொண்டு ஒரு சிறந்த மனித நேயத்தோடு வாழுகின்ற அனைத்து தாத்பரிய சத்திய முறைகளையும் எடுத்துரைக்க வல்லது இதனை பகவான் முழு முதலாக உண்மை போடு நம்ம வெளிநடத்த காத்து கொண்டிருக்கின்ற பெரும்ப சாகரமூர்த்தி உயரிய வள்ளல் பேராற்றல் உலகத்தை இயக்குகின்ற மண்ணையும் பொண்ணாக்கக்கூடியவர் ஆகவே நம்முடைய அனைத்து விஷயங்களையும் அவர் மாற்ற வேண்டும் நினைத்தால் ஒரு கணம் போதும் எமது குழந்தைகளை நமது தாயுமானவன் சாதாரண மனவன் அல்ல அல் என்றால் சக்தி ஆகா என்றால் சக்த சக்தியை தாங்குவோன் என்று பொருள் அல்லாஹ் மாலிக் என்பது எந்த ஒரு மதம் இடம் ஜாதி இவையெல்லாம் விட்டு பார்த்து விடாதீர்கள் அவர் குறிப்பிட்ட இடத்தில் தம்மை வைத்து கொள்ளாமல் எந்த ஒரு ஜாதியினன் என்று தன்னை அழைத்து விட விட்டு அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் நம்மை உருவாக்கி அங்கே பிரதிஷ்டை செய்வார்கள் என்ற கோணத்தில் தான் பகவான் மதல நிலைக்கு தலைவராக இருந்து கொண்டு எந்த மொழி இனம் சமயசாரா நல்லிணக்க தலைவராக உயர்ந்த ஒரு ஆற்றலாக அந்த ஆற்றல் எவ்வளவு அழகாக கீழ்படிந்து தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு வாழ்ந்திருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் நன்றாக உணர்ந்து தெரிந்து அவரை போற்ற வேண்டும் ஆகவே பகவான் இறை அவதார புருஷர் சிவ மூலத்திலும் தோன்றியவர் அனுமனுடைய அவதார புருஷர் அவரே குருவுக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருக்கின்ற குரு பரம்பனுடைய முதன்மை குருவான ஸ்ரீபாதராவர் ஆகவே அவரை அவரை அவர் நின நினைக்கின்றார் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்ரீபாதராக இருந்திருக்கின்றார் அனுமனாக அனுமன் சிவ பூர்வத்திலும் தோன்றியவர் இவ்வாறாக தெய்வீக அவதார புருஷராகிய நம்முடைய சத்குருநாதர் அவருடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதில் பெருமிதமும் 
பேரானந்தமும் பெருமகிழும் கொள்ள வேண்டும் அந்த குழந்தைகளை ஆகவே மீண்டும் மீண்டும் கூறுகின்றேன் பகவான் உரைத்த உரைகளை ஆழமாக உள்வாங்கி உள்வாங்கியதன் மட்டுமில்லாமல் அதனை கடைபிடிக்க முயற்சி மேற்கொண்டு அதில் நீங்கள் தாழ்வை அடைவீர்கள் கடைபிடிக்க முடியாது சத்தியம் கசக்கும் கடினமாக இருக்கும் சத்திய பாதை என்றைக்கும் எளிதானதில்ல பகவானுடைய உபதேச மொழிகள் கேட்டு ஒரு பகவானுடைய அனுகிரகத்தை எட்ட வேண்டுமெனில் அது சாதாரணம் அல்ல பகவான் அங்கே அது செய்திருக்கின்றார் இங்கே இது செய்திருக்கின்றார் அந்த அற்புதம் செய்திருக்கிற இதெல்லாம் ஒரு மாயை என்பதை ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அனைத்தும் மாயை பகவான் முழுமுதலாக உங்களுக்கு வேண்டுமெனில் நீங்கள் ஆழமாக அவரை இறை அவதார புருஷராக ஏற்றுக்கொண்டு பூஜிக்க வேண்டும் எமது குழந்தைகள் இந்த வாக்கியத்தை நன்றாக உற்று கவனியுங்கள் எந்த அற்புதத்தையும் அபிலாஷைகளை வைத்து கொண்டு பகவானை அணுகாதீர்கள் முழு முதலாக நீங்கள் சந்தோஷமாக உயிரிய தன்மையோடு பேரானந்த நிலையோடு சகல சௌபாக்கியங்களோடு நீங்கள் கேட்காமலே வழங்க பகவான் இருக்கின்றார் அது எவ்வாறு என்றால் எதிர்பார்ப்பில்லாத அன்போடு சத்திய உண்மை தன்மையோடு நாம் வாழ்ந்து பகவானை சன்னாகதி அடைந்து தீர்வை நோக்கியே காத்திருக்காமல் நம்முடைய இக வாழ்வில் இயக்க முறைகளில் மிகுந்த உழைப்பிலிட்டு பகவான சன்னாகதி அடைந்துவிட்ட பிறகு நம்முடைய வேலையை பக்குவமாக சிரத்தையோடு வீரியத்தோடு நம்பிக்கையுடன் வைராகியத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு சிறந்த வழியில் பயணிப்பின் எண்ணுகின்ற அந்த இறை கோட்பாடுகளோடு வாழ்ந்தோமேனால் தான் பகவானுடைய அனுகிரகம் எளிதாக கிடைக்கும் ஆகவே பகவானுடைய ஆசீர்வாத அனுகிரக மொழிகளை படித்துவிட்டு அனைத்தும் படித்துவிட்டேன் இப்பொழுது பகவான் வந்து செய்து விடுவார் பகவானை பூஜிக்கின்றேன் அனைத்தும் கிடைக்கும் என்பதெல்லாம் அற்புத அனுபவங்களை பார்த்து நீங்கள் ஏமாற வேண்டாம் பகவானுடைய முழுவதல் தன்மையை உள்வாங்கி கொண்டு அதன்படி வாழ்ந்தீர்களானால் அற்புதத்திற்கும் மேலான நீங்கள் கெடுப்பதற்கும் மேலான நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதற்கும் மேலான ஒரு உயரிய அனுகிரகத்தை மாசியையும் பகவான் ஏ கணத்திலும் வழங்க காத்திருக்கின்றார் யான் கூறுகிற எமது குழந்தைகளை அனைத்தும் செய்வார் எமது குழந்தைகளை பகவான் எதனையும் கேட்டு பெற்றுவிட வேண்டாம் அவருக்கு அனைத்தும் தெரியும் மற்ற குருமகள் எப்ப எவ்வாறோ தெரியாது பகவான் சுய விழிப்புணர்வு அதிகாரி அவன் தாயுமானவன் தந்தையுமானவன் விழிப்புணர்வு வழிகாட்டி சுய விழிப்புணர்வு தியானத்தை பற்றி கூறும்பொழுது யான் அறிவுறுத்தாமலேயே பகவான் ஸ்ரீ சாயி சர்வசக்தி சுய விழிப்புணர்வு தியானம் வீடு வணங்கின்ற பெயரை அறிவுறுத்தினார் அது நடப்பது நடக்காது என்பது தெரியாது இருப்பினும் பகவான் அறிவுறுத்துகின்ற அந்த தியான பீடத்தினுடைய பெயரை கேட்டவுடன் சற்ச அதிர்ந்து போயினான் என்னுடைய குரு குருவினுடைய உயரிய வழிகாட்டுதலை நான் மானசிகமாக உணர்ந்தேன் ஆகவே எங்கனமும் பல பேருடைய அனுபவங்களை கேட்டிருக்கின்றேன் வியந்திருக்கின்றேன் எமது குழந்தைகளை நீங்கள் தாழ்வடைந்து குழந்தையாக மாறுங்கள் குழந்தையினுடைய பேராற்றலை சம ஆதி அடைந்த ஒரு ஆற்றல் குழந்தையாக இருக்கின்றது இதுதான் உண்மை புரிகின்றதா மின்சாரம் அந்த அந்த கேபிள் என்கின்ற அந்த ஒயர் மூலமாக வரும்பொழுது சாதனமாக இருக்கின்றது ஷாக் அடிக்கும் அவ்வாறு அவ்வாறாக வந்து கொண்டே இருந்தால் எதற்கும் உபயோகம் இல்லை ஆனால் அதனை நம் அறிவினால் விவேகத்தினால் ஒரு வீடு கட்டி அதனை உள்ளுக்குள் துரூது அந்த உயர் மூலமாக இழுத்து நம்முடைய தேவைக்கேற்ற போல நாம் பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம் அதே போலத்தான் பகவானுடைய பேராற்றலும் அண்ட சராசரத்தில் நீக்கம் அடைந்து வியாபித்திரு இருக்கின்றது அவ்வாறாக இருக்கின்ற அந்த ஆற்றலை நாம் நம்முடைய சுய விழிப்புணர்வினால் உருவேற்றி கொண்டு சரணாக அடைந்து ஆழமாக பிணைத்துக் கொண்டால் மட்டுமே அது நமக்குள் உருவேற்றி நம்மை விருத்தேற்ற முடியும் என்பது தாத்பரிய வழக்கு ஆகவே தான் பகவான் அனைத்தும் நம்மிடம் என்று கூறுகின்றார் என்னவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எவ்வாறு ஆழமாக பிணைத்து கொண்டு உயரிய எதிர்பார்ப்பில்லாத கர்ப்பமில்லாத அன்பினால் போற்றப்பட்டு அவரை ஈர்த்து கொண்டு அந்த குழந்தை ஆற்றலை நீங்கள் குழந்தையாக பஞ்சு பொதியாக மனதை வைத்து கொண்டு கள்ளம் கவலமில்லாத அணுகினால் மட்டுமே அந்த உயரிய ஆற்றல் உங்களுக்காக சேவை செய்ய முடியும் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இங்கே இறை என்பது பெரிய ஒரு நிகழ்வாக ஏற்றுக்கொண்டு இங்கே ஆன்மீகம் என்கின்ற பெயரில் பணத்தை வசூலித்தி கொண்டு யாருடைய ஆத்ம மறுமலர்ச்சி அடையாமல் வேறு ஒரு பாதையை நோக்கி அழைத்து செல்கிறார்கள் உங்களுடைய உயிரினுடைய பிராணத்தை உணர்வதற்கு நீங்கள் மட்டுமே உங்களுடைய குடும்பம் 
உங்கள் உங்களுடைய அக நிகழ்வு உங்களுடைய உயிர் அதை நீங்கள் உணர்ந்து தெளிய நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் குழந்தைகளாக இறையோடு சங்கமித்து அந்த உயரிய பிணைப்பை உருவாக்கி கொண்டு அந்த பிணைப்பானது உங்களுக்கும் இறைக்குமான ஒரு சாலை அது நீங்கள் ஆத்மார்த்தமாக உள்ளன்போடு தூய்மையாக சக்தி அன்போடு பிணைத்து கொண்டு எதிர்பார்ப்பில்லாத தீர்வை நோக்கியே பூஜிக்காமல் உங்கள் வீட்டு குழந்தை எவர் வளர்ப்பீர்கள் நல்ல விஷயங்களை நல்ல கல்வியை கொடுத்து வளர்த்த ஆளாக்கினால் மட்டுமே அது ஒரு உங்களுக்கு உயர்ந்த ஒரு தன்மையோடு அந்த குழந்தை வளர்ந்து பிற்காலத்தில் சமூகத்தை நல்ல பேர் எடுக்கும் அதே போலத்தான் அந்த ஆற்றலை நாம் நம்முடைய குழந்தையாகிய உயரிய ஆற்றல் நமக்குள் இருந்து கொண்டு சேவகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய அனைத்து விஷயங்களையும் ஒளிவு மறைவில்லாமல் கூறி சிரணாகதை அடைந்துவிட்டு கள்ளம் கபடம் இல்லாத வெள்ளையுள்ளத்தோடு நாமும் நம்முடைய குரு குருவுக்கும் இடையான அந்த நான் என்று நினைக்கின்ற சுவற்றை எடுத்துவிட்டு நான் என்கின்ற ச சரித பவனை இல்லாது சுய விழிப்புணர்வோடு அவர் கூறிய உபதேச மொழிகளை உள்வாங்கி கேட்டு அதன்படி நடந்து நாம் வந்தோமையால் மட்டுமே பகவான் நமக்குள் அவருடைய பேராற்றல் நம்முடைய உயிருக்காக நம்முடைய குழந்தை வளர்ப்பது போன்று அது நமக்கு உருவேற்றி கொண்டு நம்மை உறுத்தியற்ற முடியும் அப்பொழுதுதான் அது அவ்வாறு நடந்து கொள்ள முடியும் நன்றாக கேளுங்கள் இல்லையெனில் நாம் வெறுமனே நாமத்தை உச்சரித்து விட்டு விட்டு எந்த ஒரு விஷயம் நடக்காது நீங்கள் கூறிக்கொண்டே இருப்பீர்கள் யான் வழிபட்டேன் யான் ஏற்றுக்கொண்டேன் ஏற்றுக்கொண்ட என்பது என்பது நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டது என்பது உங்களுடைய தீர்வுக்காக தீர்வை நோக்கியே வழிபட்டு ஏற்றுக்கொண்டால் எந்த ஒரு பலனை அனுபவிக்க முடியாது உங்களை உருமாற்ற முடியாது பகவான் உங்களுடைய சுய அனுமதியினால் ஏற்றுக்கொள்வதனால் ஏற்றுக்கொள்கின்ற அந்த உயரிய தன்மையினால் நீ உங்களுக்கும் பகவானுக்கும் இடையே இருக்கின்ற அந்த சுவற்றை எடுப்பதனால் மட்டுமே பகவான் உங்களுடைய ஆத்மா மறுவளர்ச்சி அடைய வைக்க முடியும் இதற்குத்தான் சிரணாகத் என்று என்கின் என்று பெயர் சிரணாகத் என்பது முழுமுதல் தன்மையோடு ஒரு உண்மை பொருளை உண்மையாக பாவித்து உண்மை தன்மையோடு தூய்மையான அன்பை செலுத்தி அந்த உயரிய குழந்தையினுடைய ஆற்றல் நீங்கள் குழந்தையாக மாறும்பொழுது மட்டுமே நான் இணைகின்ற அகந்தையின்றி அகங்காரமின்றி உங்களை பிணைத்து கொண்டால் மட்டுமே அந்த உயரிய ஆற்றல் உங்களுக்காக சேவகம் ஆற்ற முடியும் இல்லையெனில் நாமத்தை கூறினாலும் மூஜைகள் செய்தினாலும் உங்களுடைய சுயநலத்திற்காக நீங்கள் அவரை வழிபடுகின்றீர்கள் அது ஒரு மேல்மட்ட வரியான ஒரு தன்மையாக அமைந்துவிடும் ஆழமாக உங்களை மாற்றிக்கொண்டு உயர்ந்த ஒரு தன்மையை பெற வேண்டும் என்றால் பிறர் வியக்க நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய கர்ம வினைகளுடைய முழுமை தன்மையை ஆராய்ந்து உங்களுக்காக செயல்பட வேண்டுமென்றால் நீங்கள் ஆழமாக உள்ளார்ந்து அன்பு செய்து தூய்மையான மனதோடு ஏற்பார்ப்பின்றி அவரை பூஜித்து ஏற்றுக்கொண்டு உள்ளத்தில் வியாபிக்க செய்து நீங்கள் நீங்களாக உங்களை மாற்றிக்கொண்டு அவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றுக்கொள் ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே அவருடைய உயரிய ஆற்றல் உங்களுக்குள் உருவேற்றி உருத்தேற்ற முடியும் நன்றாக கவனித்து இந்த இறை நிகழ்வை புரி புரிந்து கொள்ளுங்கள் இறையாற்றல் எவ்வாறு உங்களுக்குள் இயங்க முடியும் உங்களை இயக்க முடியும் என்பது இதுவே தாத்பரியமாகின்றது அனைத்தும் நம்மிடமே இருக்கின்றது இங்கே இருக்கின்ற ஆன்மீகங்கள் எல்லாமே நம்முடைய வேற ஒரு தன்மை எதிர்பார்த்து பல விஷயங்களை கூறி குழப்புகின்றனர் அடிப்படை தன்மையானது நம்மை கவனித்தல் தன்னை உணர்ந்து பண்படுத்தி கொண்டு நம்மை சார்ந்த சக உயிர்களையும் பண்படுத்தி முடிந்தளவு ஏகமாக ஏக பண்புகளோடு நாம் வாழ்ந்து நேசித்து பிறரை நேசித்து பிறரை வாழ்த்தி அகண்ட பிரார்த்தனை மேற்கொண்டு நம்மை நாமே ஈர்ப்படுவர்களாக ஆக்கு ஆக்கிக்கொள்வதற்கு உள்ள தன்மைகளை வளர்த்து கொண்டு இறை பண்புகளோடு வாழ்வதை ஆன்மீகம் என்பது அனைத்தும் இவையெல்லாம் நம்மிடமே இருக்கின்றது நன்றாக கேளுங்கள் அங்கே இங்கே சென்று அந்த விஷயங்களை பின்பற்ற வேண்டும் இந்த விஷயம் பின்பற்றினால் அனைத்தும் வந்துவிடும் என்பதெல்லாம் பணத்தை கொடுத்துவிட்டு ஏமாற வேண்டாம் உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள குரு காத்திருக்கின்றார் உங்களை மாற்ற நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் சுய விழிப்புணர்வோடு நீங்கள் உங்களை நீங்கள் கவனித்தால் கடந்து சென்றால் உங்களுடைய மனதையும் செயலையும் கவனித்தால் வாழ்கின்ற இந்த இயல்பாக்கிய முறையிலேயே நீங்கள் மிகச்சிறந்த ஒரு உயிர்களாக நீங்கள் பரிணமிக்க முடியும் என்பதை தெள்ள தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதற்குத்தான் பகவான் மேன்மேலும் உரைத்து கொண்டே இருக்கின்றார் 
அவர் உங்களுக்கென்று அனைத்து விஷயங்களையும் செய்ய வேண்டுமெனில் நீங்கள் அவரோடு கள்ளம் கவனமில்லாது வெள்ளை உள்ளத்தோடு நான் இணைகின்ற அகந்தையின்றி அனைத்தையும் ஒப்படைத்து விட்டு வெறுமனை பச்சிளம் குழந்தையை போன்று காத்திருக்க வேண்டும் ஏனெனில் அந்த ஆற்றலானது அவ்வாறாகத்தான் இருக்கின்றது அங்கே நான் இணைகின்ற கர்வும் அகந்தையும் எடுத்தால் அது வரவே முடியாது கர்வத்தையும் அகங்காரத்தையும் வைத்து கொண்டு பல விஷயங்களை செய்துவிட்டு அவரையும் மூஜித்து விட்டு நாமத்தையும் குறிவிட்டு எனக்கு எதுவுமே நடக்கவில்லை என்றால் நடக்கவே நடக்காது என்பது தெல்ல தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அனைத்தும் தெய்வம் எதுவும் செய்யாது அனைத்தும் நம்மிடமே இருக்கின்றது கொடுப்பதும் ஏற்பதும் அதுவல்ல அது கொடுக்கவும் இல்லை கொடுக்க இல்லாமல் போவதும் இல்லை நமக்கென்று நிர்ணயிக்கப்பட நமக்காக காத்திருக்கின்றது நாம் அதனை எடுக்க முடியாமல் நான் இணைகின்ற அகந்தையோடு நம்முடைய இயல் வாழ்வில் இயக்க முறைகளில் சுய விழிப்புணர்வோடு இல்லாமல் பலவற்றை செய்து கொண்டு ஆவல் கொண்டு நமக்கு உரியதை ஏற்க நாம் வழிவிடாமல் முறைப்படுத்தி கொள்ளாமல் வழுவதை நமக்கு உரிய சிறந்த உயரிய நன்மைகளை நடக்கவிடாமல் போவது நடக்காமல் போவது நாம் ஏற்படுத்தி கொள்வது ஆகவே இதனையெல்லாம் ஒரு முறைப்படுத்தி உயரிய தன்மைகளோடு நாம் வாழ வேண்டும் என்கின்ற வாதங்கத்தில் தான் திருவானது குருவின் ஆற்றலாக அதனை தான் உட்புகுத்தி கொண்டு திருவின் ஆற்றலே குருவின் ஆற்றலாக சத்குருவின் ஆற்றலாக நம்மை வியாபிக்க ஒரு வழியை கொடுத்திருக்கின்றது தன்னுடைய உயிரானவன் ஓர் துளியானவன் இதன் மூலமாகவாது கடைத்தேற்றம் அணிந்து கொள்ளட்டுமே என்கின்ற அந்த உயரிய அன்பினால் அந்த திருவின் ஆற்றலே சத்குருவின் ஆற்றலாக இன்னொரு வடிவம் எடுத்து வந்திருக்கின்றது தன்னுடைய உயிரை கடைத்தேற்றம் அடைய செய்ய இவன் மாயை சூழ்ச்சியில் மாட்டிக்கொள்கின்றான் ஆகவே தெரியாமல் தவிக்கின்றான் அனைத்தும் நம்மிடமே இருக்கின்றது இதை தெரியாமல் நாம் மாய சுழற்சியினால் ஆட்ப ஆட்படுத்தி கொண்டு தேவையற்ற எண்ணங்களை வகுத்து கொண்டு எண்ணத்தை கவனிக்காமல் சுய விழிப்புணர்வு இன்றி தவித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்காகத்தான் பகவான் திருவின் ஆற்றலை குருவின் ஆற்றலாக வியாபித்து நாம் அனைவரையும் கடைத்தேற்றம் அடைய ஒரு வழியை கொடுத்திருக்கின்றது இந்த வழியை இறுக்கி பிடித்து கொள்ள வேண்டும் சுய விழிப்புணர்வோடு இந்த வழியை சத்குருவினுடைய மார்க்கத்தை இறுக்கி பிடித்து கொண்டு அவர் கூறிய உபதேச மொழிகளை பின்பற்றி அவரோடு எவ்வாறு பிணைந்து கொண்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு உயர தன்மையை நோக்கி செல்ல வேண்டுமோ அந்த உயரிய அன்பினால் பிணைக்கப்பட்டு பிணைந்து கொண்டு அவரை செயலாற்ற நாம் நம்முடைய கர்வத்தை இழந்து சிறு குழந்தைகளாக மாறும்பொழுது மட்டுமே அந்த ஆற்றல் நமக்கு ஒரு உருவேற்றி உறுத்தேற்ற முடியும் என்பதை தெல்ல தெளிவாக பல முறை கூறியிருக்கின்றார் ஆகவே கொடுப்பதும் எடுப்பதும் அவரல்ல அனைத்தும் நம்முடைய அறியாமையினால் நாம் பலவற்றை ஈர்த்து கொண்டு கர்மவினுடைய சாரத்தையும் கழிக்காமல் சுய விழிப்புணர்வின்றி மேலும் மேலும் பல பாவச்சர்களை செய்து கொண்டு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு பாவ மூட்டை சுமந்து கொண்டே வாழ்கின்றோம் ஆகவே அந்த ஒரு தீய அதிர்வானது பல விஷயங்களை பல விஷயங்களையும் பல நன்மைகளையும் நாம் பெற முடியாமல் தடுப்பாக அமைகின்றது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் தடுப்பு சுவரை நாம் தான் நமக்கு உரியதை நாம் பெற பெற முடியாமல் போவது நாம் ஈர்த்து வைத்திருக்கின்ற எண் அதிர்வுகளும் ஆவல்களும் கர்ம என்னுடைய சாராம்சமும் நம்முடைய தேவையற்ற தீய பண்புகளுமே இறை போட்ட அந்த உயரிய வஸ்துக்களை பெற முடியாமல் போவது ஆகவே நாம் ஈர்ப்பு சக்தி உடைவுகளாக ஆக்கிக்கொண்டால் இறையையும் படைத்த அவனுடைய பொருளையும் எளிதாக இருத்து கொள்ளலாம் அது எவ்வாறு என்றால் இங்கே நாம் நம்மை கவனிக்க வேண்டும் நம்முடைய அனைத்து எண்ண அதிர்வுகளையும் தூய்மையாக தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எண்ணமற்ற தன்மைக்கு செல்ல வேண்டும் முடிந்தளவு நல்ல எண்ணங்களை நல்ல செயல்களை நல்ல வார்த்தைகளை நல்ல நிகழ்வுகளை கவனித்து கொண்டு வாழ வேண்டும் நன்றாக கவனியுங்கள் இதையெல்லாம் முறைப்படுத்தி கொண்டு வாழ்ந்தாலே நமக்கு உரியது தானாக வந்தடையும் இதற்குத்தான் குரு வருகின்றார் ஆதியானது ஒரு குரு ஆற்றலை நியமித்து நம்ம நம் அனைவரையும் கடைத்தேற்றம் அடைய அது வகுத்து கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு நெறிமுறையானது சத்குருவினுடைய பேராற்றல் ஆகவே இதனையெல்லாம் உள்வாங்கி கொண்டு நாம் அனைவரும் மிகச்சிறந்த ஒரு சத்குரு என்கின்ற அந்த திருவின் ஆற்றலோடு பயணித்து நாம் பிறவா நிலையையும் உயரிய தன்மையும் அடைந்து கொடுத்திருக்கின்ற நாடக மடையில் திறமட நடித்து சத்திய வைராகியம் உள்ள மனித நேயத்தை வகுத்து கொள்கின்ற ஏற்றுக்கொண்டு பின்பற்றுகின்ற குழந்தைகளாக உருமாற்றம் அடைவோம் அதற்கு சத்குருவை மேன்மேலும் சன்னாகத அடைவோம் என்று இங்கே பகவான் கூறுகின்றார் 
பகவான் கூற கேட்டு யானும் அதை அறிவுறுத்துகின்றேன் மேலும் மேலும் பகவான் இன்றைய ஆசீர்வாத மொழிகளை பொழிய உணர்ந்திருக்கின்றார் எமது குழந்தைகளை இன்றைய நாள் என்னுடைய உபதேச அலுமொழிகளையும் என்னுடைய அணுகிரகத்தையும் பெற்று உயர்ந்த ஒரு நெறிமுறையோடு வாழக்கூடிய நாளாக நீங்கள் உங்களுக்குள் பிரதிஷ்டை செய்து கொள்ள வேண்டும் வைராகியத்தோடு உண்மைத்தன்மையோடு இறைப்பண்புகளோடு வாழ்வின் என்ற அந்த வைராகியத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு வாழ யான் ஆசிர்வதிக்கின்றேன் என்னுடைய ஆசீர்வாதமும் அனுகிரகமும் நீங்கா நிலையில் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டுமென்றால் நீங்கள் என்னுடைய சமூகத்தில் அனைத்து விஷயங்களையும் கேட்டு ஒட்புகுத்தி கொண்டு நான் இணைகின்ற அகந்தையின்றி உங்களுடைய இக வாழ்வில் இயக்க முறைகள் செயல்பட வேண்டும் அவ்வாறு இருந்தால் மட்டுமே என்னுடைய ஆசீர்வாதம் அனுகிரகமும் ஒரு தெளிவான பாதைக்குரிய வழிகாட்டுதலும் கிடைக்கும் தெல்ல தெளிவாக கூறுகின்றேன் யான் வழங்குவது வழங்காது என்று எதுவுமே இல்லை உங்களுடைய ஏற் உங்களுடைய ஏற்பு தன்மையினாலும் நான் இணைகின்ற அகந்தையின் மேலும் உங்களுடைய எண்ண அதிர்வுகளும் தான் காரணமாகின்றது ஆகவே அனைத்திலும் சுய விழிப்புணர்வோடு உங்களுடைய ஒவ்வொரு கணத்தையும் எதனை இருக்கின்றோம் எதனை இருக்கக்கூடாது என்பதில் கவனம் வைத்து கொண்டு சுய விழிப்புணர்வோடு நல்ல விஷயங்களை செய்து உயரிய சத்திய வைராகிய முறையில் அணுந்து வாருங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய கல்வி நிலை தொழில் உத்தியோகம் ஆகியவற்றில் உள்ள தடைகள் நீக்கப்பெற்று உயர்ந்த ஒரு மேன்மையை அடைவீர்கள் அனைத்து பாவ சாப வினைகளும் கர்ம தோஷங்களும் யான் கூறிய சுய விழிப்புணர்வு தியானத்தின் மூலமாக நீங்கள் பின்பற்றினால் மிக விரைவில் அது நீங்குவதற்கு உரிய வழியாக அமைகின்றது ஆகவே உங்களை கவனித்து வாருங்கள் உங்களுடைய மனதையும் செயலையும் கவனித்து வாருங்கள் முடிந்த அளவு முயற்சி செய்து பாருங்கள் அனைத்து சுகமாக முடியும் என்னுடைய உபதேச மொழிகளை நன்றாக உட்கவனித்து கேட்டு வாருங்கள் நீங்கள் அனைவரும் சகல சௌபாக்கியத்தோடு சித்தம் தெளிவடைந்து உங்களுடைய மனம் சொல் செயல் ஆகிய நிறைய நேர்கோட்டில் இயங்க பெற்று சிறந்த ஒரு சத்திய பாதையில் பயணிக்க வாழ்த்துகின்றேன் வாழ்க வளமுடன் என்று கூறுகின்றார் பகவான் இவ்வாறாக பகவான் கூறிய அனைத்து உபதேச மொழிகளையும் ஆசீர்வாத அனுகிரக மொழிகளையும் கேட்டு உள்வாங்கின நம் அனைவரும் மேன் மேலும் கள்ளமில்லா அகந்தையில்லா உள்ளத்தோடு சாயியை பணிவோம் அண்ட சராசரமிகும் சாந்தி நம் அனைவரும் துணை புரிவோம் வாழ்க வளமுடன் நலமுடன் வாழ்க நன்றி வணக்கம் ஓம் சாய்ராம்